Hi, welcome to Shoiko 24. Welcome Microsoft Office Excel full course part 2. Ask your video te, amra dekhabo the Excel document alignment kiya ve kaas kore, kiya ve ekti Excel table toiri kore. The purbe video te, amra ekti Excel table er heading kiya ve alignment kore, abon kiya ve heading formatting kore, shebe shoti dekhiye chhi. Jodi purbe video te kyo na dekhe tha kine, ta holi, amader description link dewa tha kbe shekhan teke dekhe nite paren. तो আমরা যদি একটি স্যালারি শীট তৈরি করতে চাই তো শুরুতে আমাদের একটি হেডিং তৈরি করতে হবে সে ক্ষেত্রে আমরা লিখেছি স্যালারি 2023 জানুয়ারি তারপর আমরা অন্যান্য বিষয়গুলো লিখব সেজন্য আমরা দুইটি গড় ফাঁকা রেখে এখান থেকে অর্থাৎ দেখুন এখানে সিলেক্ট করলে আমাদের এখানে নেম বক্সে শো করছে এ4 অর্থাৎ এই সেলটির নাম হচ্ছে এ4 তো আমরা চাইলে এখান থেকে শুরু করতে পারি চাইলে এখান থেকেও শুরু করতে পারি তো আমরা শুরু থেকেই শুরু করছি তো এখানে আমরা দিতে পারি একটি সিরিয়াল নাম্বার অর্থাৎ এস এল তো আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এস এল দ্বারা সিরিয়াল নাম্বার শো করছি তো এরপর আমরা যে নাম লিখব নেম অর্থাৎ কার কার বেতন সেই ব্যক্তিগুলোর নাম লিখব তারপর আমাদের লিখতে হবে যে ব্যক্তির পজিশন তিনি কি পজিশনে রয়েছেন তারপর আমাদের লিখতে হবে যে সেই লোকের বেসিক বেতন কত তারপর আমাদের যেমন সেই লোকের বাড়ি ভাড়া রয়েছে তারপর রয়েছে আপনার মেডিকেল কস্ট তারপর থাকতে পারে তার যাতায়াত ভাড়া দেখুন তো হোম রেন্ট লেখার পরে আমাদের মেডিকেল কস্ট গড়ে অর্থাৎ এই গড়ে কোনো লেখা শো করছে না তা আমাদের এই হোমের সাথে মেডিকেল কস্ট কথাটি এসে পড়েছে আমরা এখান থেকে কাট করে নিই কাট করে আমরা এই গড়ে বসিয়ে দিলাম তো মেডিকেল কস্ট এর স্পেলিংটি ঠিক করে নেই তারপর আমাদের রয়েছে ট্রান্সপোর্ট যাতায়াত ভাড়া তো সংক্ষেপে লিখলাম ট্রান্সপোর্ট তারপর রয়েছে ওটি অর্থাৎ ওভার টাইম আপনি সংক্ষিপ্তভাবে লিখতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনার যদি অনেকে অ্যাবসেন্ট থাকতে পারে তা আমরা লিখলাম অ্যাবসেন্ট তারপর হচ্ছে আপনি যে স্যালারি নেবেন তার অবশ্যই ট্যাক্স রয়েছে তো ট্যাক্স দিতে হবে তারপরে সেই লোকের প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যদি কোনো টাকা কাটা হয় তাহলে আমরা সেটা লিখব প্রভিডেন্ট ফান্ড পিএফ তা আরও কিছু বিষয় রয়েছে যেমন অনেকে অ্যাডভান্স নিতে পারে তারপর রয়েছে নেট বা টোটাল নেট স্যালারি তো আপনি নেট স্যালারিও লিখতে পারেন আবার চাইলে টোটাল লিখতে পারেন তো আমাদের উপরের যে হেডিংটি লেখার ছিল সেগুলো আমরা লিখে ফেলেছি এখন আমরা এগুলো ফরমেট করব অর্থাৎ আমাদের এগুলো অ্যালাইন ঠিক করতে হবে তো দেখুন এই যে সিরিয়াল নাম্বারটি বা পাশে রয়েছে এবং নেম ও বা পাশে রয়েছে অর্থাৎ এই যে উপরে যে দেখুন যে এই যে অপশনগুলো লাইন টানা অপশনগুলো এগুলি হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট অপশন আমরা যদি সম্পূর্ণ এভাবে ড্রাগ করে মার্ক করি এবং এই যে মাঝখানের যেই অপশনটি রয়েছে এটা যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখুন এখানে মিডিয়াল অ্যালাইন হয়ে গিয়েছে আবার আমরা এইভাবে এটা যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের লেফট অ্যালাইন হয়ে গিয়েছে তো একইভাবে আমরা যদি এই ডান পাশেরটা সিলেক্ট করি তাহলে এখানে রাইট অ্যালাইন হয়ে গিয়েছে তা আমাদের কোনো অপশন আছে যে আমাদের মিডিল অপশনে লাগবে কোনোটা রাইট অ্যালাইনে লাগবে কোনোটা লেফট অ্যালাইনে লাগবে তা আমরা আপাতত লেফট অ্যালাইন দিয়ে রাখলাম এখন যেহেতু হেডিংটি আমরা একটি বোল্ট করে রেখেছি আমাদের সাব হেডিংটিও একটি বোল্ট করে রাখতে হবে তা আমরা এইভাবে সিলেক্ট করার পরে এই যে বোল্ট যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন এই অপশনটি আমরা ক্লিক করলাম এখন আমরা 
এখানে আরেকটি অ্যালান রয়েছে আমরা যদি এই গড়টি একটু বড় করি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই যে আমরা ড্রা করে এটা বড় করলাম এখন দেখুন আমি যদি এটা সিলেক্ট করি এবং এই যে মাঝখানের এই অপশানটি যদি আমরা ক্লিক করি তো দেখুন লেখাটি মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে আবার আমরা যদি এটা সিলেক্ট করার পরে আমি আরেকটা দেখাই আমি এখান থেকে এটা সিলেক্ট করলাম যদি আমি এটা ক্লিক করি এখানে এটা উপরের দিকে অ্যালাইন হয়েছে তো এভাবে দেখতে সুন্দর লাগছে না তো আমাদের সবগুলো অ্যালাইন একই রকম করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা যদি এই মিডেল অ্যালাইন করে রাখি তাহলে আমাদের মিডেল বরাবর হয়ে গেল এখন আমরা এই ঘরটি ছোট করে দিই দেখুন আমাদের সবগুলোই প্রতিটা সেলের মাঝখানে রয়েছে তারপরে এভাবে আমাদের নিচের দিকে সিরিয়াল নাম্বার দিতে হবে তো আমরা এখানে দিব জিরো ওয়ান এখন যদি আমরা এন্টার দিই তাহলে আমাদের যে সিলেক্ট পয়েন্টটি নিচের দিকে মার্ক হয়ে গেল তো এখানে আমরা টু ক্লিক করতে পারি তো এভাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা অসংখ্য বারবার লিখতে পারি তো এর সহজ পদ্ধতি হচ্ছে আমরা যদি এই দুইটি গর একসাথে সিলেক্ট করার পর এই কোনার দিকে এই অপশনটি ড্রাগ করি তাহলে দেখুন আমাদের শর্টকাটে এক দুই তিন সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেল এবার যদি আমাদের এক হাজার গর বারবার টাইপ করতে হয় অনেক সময় নষ্ট হবে আমরা ওয়ান টু লিখার পরে ড্রাগ করলে একসাথে অনেক নাম্বার লিখতে পারব এখন দেখুন এখানে সিরিয়াল নাম্বারটি বা পাশে রয়েছে এবং এই এগুলো হচ্ছে নাম্বার তা আমরা প্রথম ভিডিওতে বলেছিলাম আমাদের এক্সেলে তিন ধরনের চিহ্ন থাকবে নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে অটোমেটিক ডিফল্টভাবে এগুলো ডান পাশে হয়ে গিয়েছে তো এখন আমাদের এই সিরিয়াল নাম্বারগুলো আমাদের বাম পাশে রাখতে হবে এই জন্য আমরা এই লেফট অ্যালাইন যেটি রয়েছে এটাতে আমরা ক্লিক করব তো আমাদের এই সিরিয়াল নাম্বারটি বাম পাশে চলে গেল তো আমরা এখানে ক্লিক করে ড্রাগ করে আমরা এই ঘরটি একটি ছোটো করে দিতে পারি এখন আমরা যদি এই ঘরগুলো একসাথে সিলেক্ট করি এবং এখান থেকে যদি একটু ডান পাশে ছড়াই দিই তাহলে দেখুন এই ঘরগুলো এক সমান হয়ে গেল তা আমাদের কোনো ঘর আছে যে একটু বড় লাগবে যেমন নামের ঘরটি আমাদের একটু বড় করতে হবে তবে আর অন্য সব ঘরগুলো কিছু ছোটো করলেও সমস্যা নেই আমাদের হেডিং যাতে দেখা যায় আমরা এরকমভাবে একটু বড় করি তা আমাদের প্রয়োজন মতন আমরা এই ঘরগুলো ছোট বড় করতে পারি তারপর দেখুন এখানে আমরা যদি কোনো টেক্সট লিখি অর্থাৎ এখানে আমি কিছু নাম টাইপ করব তা আমি পূর্বে কিছু নাম লিখে রেখেছি আমরা সেখান থেকে এই নামগুলো আমরা নিয়ে নিই তা আমরা এখান থেকে এই নামগুলো নিয়ে নিলাম এবং এখানে আমরা এই ঘরে পেস্ট করে দিলাম তা আমাদের নামগুলি হয়ে গেল তো এখানে কিছু সেলে দাগ তৈরি হয়েছে তো এই দাগগুলো যদি আমরা শুধু একটি জায়গায় রেখে দিই দেখতে খারাপ লাগবে তা আমাদের এই সম্পূর্ণ বক্সিতে আমরা দাগগুলো দেখাবো এই জন্য আমরা এই যে সিরিয়াল থেকে এই অপশন ক্লিক করে আমরা এই পর্যন্ত ড্রাগ করে নিয়ে আসবো তারপরে এই যে দেখুন যে ইয়েলো মার্কের বা পাশে যে একটি অপশন রয়েছে এখানে রয়েছে বটম বর্ডার অর্থাৎ আমি এখানে যদি ক্লিক করি তা আমাদের এখানে অনেকগুলো অপশন দেখাবে অর্থাৎ আমরা এখানে অনেকগুলো বর্ডার দিতে পারবো আমরা যদি নো বর্ডার দিই তাহলে এখানে কোনো বর্ডার থাকবে না আর যদি আমরা এখান থেকে অল বর্ডার দিই তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ অংশে বর্ডার চলে আসবে আর যদি আমরা যদি দেই রাইট বর্ডার লেফট বর্ডার টপ বর্ডার বটম বর্ডার তাহলে আমাদের শুধু নিচের দাগই দাগ থাকবে উপরের দাগ থাকবে না তা আমরা এখান থেকে অল বর্ডার সিলেক্ট করে দিলাম বর্ডার তৈরি হয়ে গেল এখন দেখুন যে উপরে যে হেডিং রয়েছে এবং নিচের যে টেক্সট রয়েছে এই দুইটি একই রকম দেখাচ্ছে যেহেতু উপরে আমাদের একটি মেইন টাইটেল রয়েছে মেইন হেডিং রয়েছে তো আমাদের নিচের এই যে হেডিংটি এটা একটা সাব হেডিং বা সাব টাইটেল তো এখানেও আমরা একটি কালার দেব এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করার পরে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালারটি রয়েছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থেকে আমরা একটি কালার সিলেক্ট করে দেব তা আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা যে কোনো কালার সিলেক্ট করে দিতে পারি তা আমরা এই কালারটি সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে আমরা চাইলে এই ফন্টটি কিছুটা লার্জ করতে পারি তারপর দেখুন আমাদের যে হেডিংটি রয়েছে আমাদের হেডিংটি এই পর্যন্ত দেখতে খারাপ লাগছে এই জন্য আমরা এখন এখান থেকে সিলেক্ট করে এই পর্যন্ত ঘর নিয়ে নিব তারপর উপরে মার্চ অ্যান্ড সেন্টার নামক একটি অপশন রয়েছে আমরা যদি এটা ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমাদের এই গড়টি এই সম্পূর্ণ গড় বরাবর মিডল পয়েন্টে পজিশন নিয়ে নিল এখন দেখুন এই যে আতিফ আকাশ তার একটি পজিশন রয়েছে তা আমরা তার একটি পজিশন দিই যে সিও তারপর হচ্ছে 
রাফি রাফি তারও একটি পজিশন রয়েছে যেমন জেনারেল ম্যানেজার জিএম তারপর তাকে দিলাম আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার তারপর তিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ তারপর আমরা তাকে দিলাম এক্সিকিউটিভ এরপর আমরা দিলাম অফিসার তা আমরা চারজন অফিসার দিলাম তারপর যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন বাস ড্রাইভার বা আমরা কার ড্রাইভার দিতে পারি কার ড্রাইভার তারপর আরেকজন রয়েছেন তিনি হচ্ছেন ক্লিনার আমাদের লিখতে গিয়ে যদি কোনো টেক্সট ভুল হয় স্পেলিং ভুল হয় তাহলে আমাদের যদি এডিট করতে চাই তাহলে সেই সেলটির উপর আমাদের ডাবল ক্লিক করতে হবে ডাবল ক্লিক করার পর দেখুন এখানে একটি কার্সও দেখা যাচ্ছে এই কার্সটি আমরা যে জায়গায় সংশোধন করতে চাই সেই জায়গায় নিয়ে আমরা সেটা ডিলেট করে বা সেখানে নতুন যেটা লিখতে চাই সেটা আমরা লিখতে পারবো তা আমরা আরেকভাবে এডিট করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যে সেল এডিট করতে চাচ্ছি সেই সেলে সিলেক্ট করার পরে উপরের দিকে দেখুন একটি টেক্সট দেখা যাচ্ছে তা আমরা চাইলে এখানেও এডিট করতে পারবো তারপর রয়েছে বেসিক তো আমাদের কার বেতন কত সেই বেতনগুলো আমাদের এখানে উল্লেখ করতে হবে তো আমরা দৌড়ি সিও যিনি আছেন তার বেতন হচ্ছে দুই লাখ টাকা তা আমরা দুই লাখ টাকা লিখে দিলাম তারপর হচ্ছে রয়েছে জিএম তার মানে এক লাখ বিশ হাজার টাকা তারপর হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার তার বেতন হচ্ছে এক লাখ টাকা এবং সিনিয়র এক্সিকিউটিভ তারটা দরলাম সত্তর হাজার দুইশো টাকা এক্সিকিউটিভ যিনি রয়েছেন তার বেতন রয়েছে পঞ্চাশ হাজার ছয়শো টাকা অফিসার তার বেতন আমরা দরলাম চল্লিশ হাজার একশো টাকা আরেকজন অফিসার তার বেতন হচ্ছে ধরুন সাঁত্রিশ হাজার তিনশো টাকা তারটা বেতন কম কেন হচ্ছে তিনি আগে অথবা পরে জয়েন করেছেন এরকম কিছু তা আরেকজন রয়েছেন তারটা আমরা দরলাম যে পঁয়ত্রিশ হাজার সামথিং তিনি আছেন যে তিরিশ হাজার বা পঁয়ত্রিশ হাজার কার ড্রাইভার তার বেতন আমরা দরলাম একুশ হাজার তিনশো টাকা বা চারশো টাকা এবং ক্লিনার যিনি রয়েছেন তার বেতন দলাম বারো হাজার একশো টাকা তো এখানে আমরা বেতনগুলো ফিক্স করে দিলাম তারপর দেখুন আমরা বলেছিলাম যে এক্সেল তিন ধরনের অপশন থাকে তো এই নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যাগুলো অটোমেটিক ডান দিকে অ্যালাইন হয়ে থাকবে তা আমাদের উপরে যে বেসিক অপশনটি রয়েছে এটাও আমাদের ডান দিকে দেখে দিতে হবে তাহলে এক্সেলটি দেখতে সুন্দর হবে এরপর আমাদের রয়েছে হোম রেন্ট মেডিকেল এগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো তা আমরা চাচ্ছি ভিডিওগুলো খুব বেশি বড় না হোক তাহলে আপনাদের প্র্যাকটিস করতে সুবিধা হবে তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখাবো কীভাবে হোম রেন্ট পেড করে মেডিকেল কস্ট ট্রান্সপোর্ট বোর্ড এই বিভিন্ন বিষয়গুলো কীভাবে এখানে অ্যাড করে এবং কীভাবে এগুলো একটি টোটাল বের করা হয় সেই জিনিসটি আমরা দেখাবো তো ভালো থাকুন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আবু জাফর সৈকত আল্লাহ হাফিজ